Добрый день, уважаемые любители шахмат. В этом видео я вам расскажу, как построить дебютный репертуар для английского начала и дебюта рейте, если вы черными, как я, разыгрываете либо защиту Немцовича, d4, конь f6, c4, e6, конь c3, слон b4, либо же вместо этого вы почитаете разыгрывать ферзи в гамбе через данный порядок ходов, либо через порядок ходов d4, d5, что проще, c4, e6, конь c3, конь f6. В общем, можно сказать, что тот репертуар, который я буду показывать, также возможен для тех людей, которые разыгрывают славянскую защиту через второй ход Е6 и потом ставят славянский треугольник. Это э, репертуар также можно использовать. Э, главным, э, э, скажем, моментом в вашем э, репертуаре Должно быть наличие следующего варианта каталонского начала. Еще раз, все равно, что вы играете Немцовича, либо Ферзевый Гамбит, но на каталонское начало вы должны играть один специфичный вариант, а именно в данной позиции вы играете D на C, слон G2 делаете ход C5 и на рокировку делаете ход конь C6. Я рассказывал об этом варианте в предыдущих видео. Собственно, именно данный вариант должен быть у вас на вооружении. Ну что ж, начнем строить дебютный репертуар. Конечно же, при этом начнем с английского начала, потому что этот дебют и является определяющим. Потому что очевидно, что на коне в 3 мы играем d5, но вот что делать на ход c4. Конечно, если у вас огромное количество времени, вы можете изучить ход e5. Он достаточно сложный. Чуть проще c5. Но тоже надо отметить, что э, вы должны обладать огромными знаниями, чтобы разыгрывать этот ход. Поэтому, э, учитывая ваш дебютный реперат, вы наверняка захотите сделать первый ход e6. И тут как раз возникает проблема для игроков. Те, которые разыгрывают именно э, Немцович. Потому что белые могут сделать ход конь c3. И мы не хотим делать ход d5 по причине d4. Мы оказались вне дебютного репертуара. Поэтому э, следующий вариант будет специально для игроков, э, которые играют в защиту Немцовича. Все оставшиеся линии будут примерно одинаковы. Итак, я еще раз повторю, что то, что я вам показываю, это наброски до репертуара. Для того, чтобы создать настоящий дебютный репертуар в моей линии должны расширить, посмотреть много партий и так далее. Потому что, естественно, за то время, которое буду записывать видео, вы не сможете в полном объеме все, все это изучить. Но, тем не менее, вы будете знать направление, над которым работать. Итак, поэтому ход конь в 6 Мы, конечно, не боимся конь в 3 Веду d5, и мы создаем угрозу d4, поэтому белый играл d4. Кстати, про эту позицию я еще не говорил, но в ней вы можете разыгрывать любой дебют. Слон e7, слон b4, c6, конь d7, d на c, c6, c5. В общем, поэтому это не является для вас проблемой. Проблема являются другие позиции, которые возникают в репертуаре. А именно, белые делают ход Е4. Ну и э, долгое время, в принципе, я считал, что это все для черных. Они получают хуже, потому что популярным вариантом был ход c 5 Е5, конь g 8 И белые жертвуют пешку по законе в 3, конь c 6 d 4 cd конь d 4 конь Е5, конь ДБ5, А6, конь d 6 слон d 6 ферзь d 6 f 6 и как видите, современный движок, конечно, очень легко показывает, что после слона Е3 у белых плюс равно. Причем такое плюс равно, что позиция э, фактически неиграбельна. Э, поэтому, конечно, эту линию вам рекомендовать нельзя. Остается ход э, D5. Конечно, вы можете еще сказать про ход э, такой странный, как Е5. Но потеря темпа не может это быть хорошо. Поэтому D5. 
Это моя рекомендация. И в этой позиции у белых есть выбор. Они могут э, либо пойти в тактические варианты, сыграв Е5, на что посоветуют d 4 ЕФ, ДЦ, БЦ, ферсиф 6 Насколько я знаю, это называется вариант Флора Микинаса. И в этот момент э, э, белые выбирают дальнейшее направление игры. Они могут сделать ход конь f3, но минусом данного хода является то, что теперь черные делают ход b6, идея с вами b7, d4. Движок говорит, что тут чуть точнее а 6 хотя с вами b7, наверное, просто проведет перестановки ходов. С вами d3, с вами b7, маркировка. Ну и здесь можно ударить даже на f3, и есть такое подозрение, что в этом эншпиле у белых очень мало что есть. Ну, можно и не бить. Можно, например, сделать еще подготовительный ход с d6 и ударить на f3 э, чуть позже. В принципе, есть подозрение, что это не амбициозно за белых. Поэтому часто делают ход d4. Однако в этом ходе тоже есть минус. Потому что сейчас черные могут провести центральный подрыв ходом e5. Строго единственный ход за белых конь f3. И здесь начинается веселье после хода конь c6. В принципе, вы видите оценку э, нули фактически, но игра крайне острая, что после хода слон Е2, что после хода слон Ж5, э, ферзь Ж6, ну, основная линия следующая d 5 конь Б8, h 4 нужно именно сейчас играть h 6 h 5 ферзь переходит с фланга на фланг, слон Е3, конь d 7 э, дальше на слон d 3 ход слон А3. Все это выглядит как набор ходов, но если вы хорошо это знаете, понимаете особенности тех ходов, которые я вам показал, черные в принципе в этих позициях уравнивают. Примерно то же самое можно сказать про вариант слон Е2. Здесь опять-таки у черных есть выбор, можно играть ЕД. В этой позиции, конечно, очень острая, то есть вам нули не должны восприниматься как просто равенство. Ну, в общем, если вы хорошо разбираетесь в этих тактических вариантах, я считаю, что черные уравнивают. Поэтому на второй план отошел этот классический вариант Е5, можно сказать, современный вариант, который чаще используют белые. СД, ЕД, Е5. На что черные вынуждены сделать ход конь Е4, потому что d 4 это немного не то же самое, что я только что показывал. После чего белые... Делают обычно ход конь f3. Также они пытались играть d4, но после слон b4, ферзь a4, конь c6, слон b5. Это очень похоже на итальянскую партию, но черные очень быстро закончили развитие, а белые сделали лишний ход ферзь a4. Поэтому после конь e2 следует конь бьет d4, конь бьет d4, c5, конь d2, d4. Ну и компьютер оценивает эту позицию как равную. Поэтому белые не спешат занимать центр ходом d4. И они делают ход конь f3. Конечно, если вы этого не знаете, то очень вам будет сложно понять следующий ход. Слон f5. Ну, просто этот ход работает. И опять-таки у белых есть выбор. Они играют либо d3, что является главной линией, либо d4. d4 мы все так же играем. Слон b4, слон d2. Ну и в этот момент у черных есть развилка, то есть можно сыграть c5, можно сыграть конь c6. В принципе сложно сказать, какой из этих ходов лучше, если говорить про партии. То, как видим, обычно черные вообще били. Слон бьет c3. С не очень хорошая статистика. Слон c3 0-0, слон e2. С5, ДС. Вы видите, били конь бьет С3. Ну, возможно, возможно, движок покажет, что конь С6 это более сильный ход. С идеей на рекировку ударить на С5. И по какой-то странной причине движок считает, что здесь равенство. В общем, поэтому, конечно, над порядками ходов нужно будет поработать. Но вроде как Д3 сильнее. На Д3, как видите, это очень... Опасное продолжение на практике, видите, белые 70% набирают, конь c3, b на c, строго единственный ход c5, белые сейчас занимают ход d4. И вот эта вот позиция очень важна для понимания данного варианта, как видите, мало партий, статистика ужасная для черных, но если вы глубоко запустите движок, как это сделал я, вы поймете, 
что продолжение ферзь А5 дает черным наилучшие шансы на равенство именно. Салон Д2, черная игра в конь С6. И единственный ход, который может поставить вопрос перед черными, это С4. Ферзь d8, а белый играет ферзь b3. После чего очень важно не перепутать. Например, эта позиция возникала в матче на первенство мира партии горячки напротив Джу Вин Юн. И белые победили после того, как черные сделали слон e4. Но вроде как последние теоретические партии показывают, что слон e6 ведет к нормальным шансам. Ферзь бьет b7, ладья c8, конь g5, конь бьет d4, конь бьет e6. F на E. Ну, как видите, движок показывает в этой позиции ладья B1. Конечно же, сложность этого варианта заключается в том, что вы к второстепенным продолжениям должны быть готовы, таким как слон D3, либо ферзь A6. Но ладья B1 это выбор движка на большой глубине. И эта позиция возникла в партии не помнящий Анант. Черные сыграли слон E7, это правильный ход, но на слон D3 они отреагировали король F7. Скорее всего, Виши перепутал продолжение. Это партия еще 2018 года. Может быть, движки что-то другое показывали. Но, как видите, современный движок показывает ход конь c6. Здесь я закончу свой обзор, потому что конечно, это только начало анализа. Позиция крайне острая. Все-таки вы отдали сопернику преимущество двух слонов. Но э, я считаю, что при хорошей подготовке, э, если вы заглянете на глубину еще несколько ходов, э, черные близки равенству, либо же происходят какие-то размены коня на чернопольного слона с какой-то жертвой пешки и затем вы играете разноцвет без пешки что вполне хорошо для защиты так что в целом надо отметить, что этот вариант является играбельным для черных поэтому, да, конечно вы чаще всего только претендуете на ничего, но для того, чтобы закрыть ваш дебютный репертуар основанный на защите Немцовича, этот вариант более чем годится. Теперь переходим к другим возможностям белых. И отметим, что более точный порядок кодов, если белые хотят финкетироваться, нужно начинать с хода g3 и после хода d5 играть слон g2. И таким образом белые уменьшают. Возможности черных до продолжения либо коня в 6, либо d4. Потому что в этой позиции dc не является точным ходом ферзь a4. И чтобы не делали черные c6, слон d7, все равно получаются э, сомнительные редакции каталонского начала. Э, поэтому мы не будем э, на этом останавливаться. Черные просто в этой позиции играют коня в 6. И лучше, что если у белых сыграть коня в 3 с переходом в данную табию. Поэтому будем рассматривать данную табию через ход конь f3. И черные делают ход d5. После чего у белых есть выбор. Они могут защитить пешку несколькими способами. Могут сыграть b3, могут сыграть e3. Могут проигнорировать нападение на пешку c4. Начнем с хода b3. Некоторые пытаются подобным образом разыграть так называемый неокаталон, то есть к чему стремятся белые, что черные сыграют конь f6, белые сыграют g3, слон e7, и вот возникнет вот эта вот стартовая позиция неокаталона. Но э, порядки ходов важны, и мы используем данный порядок ходов, играем d4. После чего, э, если белые играют e3, конечно, можно ставить пешку на c5, э, но Затем возникнут различные э, перевернутые волжские гамбиты, либо гамбиты Блюменфельда. Поэтому в этих позициях проще играть конь c6. После чего э, мы хотим поставить слона на c5, полностью защитив пешку d4, где-то сыграть e5. И у нас э, очень часто может получиться перевес. Например, если белые ударят, э, нападут, мы ставим слона на c5. Белый играет конь А3, чтобы бороться за это поле. Конь Е7, конь С2, конь Е6. Все. Белый должна бороться за равенство. Белые, конечно, могут играть и по-другому. Например, играют d 3 Тогда с ВМБ4 шах проблематично. Могут сыграть g 3 
Ну тогда уже E5 и слон G2 совсем плохо, потому что последует слон G4. Так что можно сказать, что данный порядок ходов э, белые уже начинают бороться за равенство. Ну, B3 в данный момент не годится. Далее, э, относительно хода E3. Э, мы играем конь F6 и это линия, которую можно назвать анти ферзевый гамбит, потому что в данной позиции белые не хотят ставить свою пешку на поле d4, после чего возникают второстепенные линии ферзевого гамбита, а разыгрывают либо через ход конь c3, либо через ход b3, обычно через ход b3. Надо отметить, что у черных есть две заслуживающих внимания расстановки, вы можете выбрать одну из них. Первая расстановка, которую я обычно использовал, c5. Но сразу скажу, что эта расстановка не для всех. Почему? Потому что после слон b2, далее белый сыграл d4, они ударят на c5 и возникнет позиция с изолятором. Они все любят разыгрывать позицию с изолятором. Но объективно, как видите, оценка близко к равенству. Здесь, например, слон b5. Он играет слон d6, следует d4. Главное не сыграть, как Антуанетта Стефанова на недавнем чемпионате Европы. Конь e5 и потом уверенно еще ударить на c6. Совсем у черных будет в этой позиции хорошо. Вместо этого обычно следует слон b5, слон d6, d4. Взятие на d4. Эта же позиция может возникнуть со слоном на e2. Рокировка. И насколько я знаю, здесь можно и по-разному чудами играть. Например, ферзь b6 заслуживает внимания. В общем, позиция объективно примерно равная. Ну, также белый иногда в этой позиции вместо слон b5 играют слон e2. Также иногда белые разыгрывают подобные позиции через ход конь c3. И... Здесь уже, если вы сыграете c5, то в принципе у вас должно быть дополнительное знание, потому что d4 получается переход в тараша. Это первый способ, как играть против данных систем. Второй способ, тоже заслуживает внимания, вы ставите расстановку конь d7, слон d6. Поэтому в этой позиции можно начать с хода. После Е3 конь f6, например, b3, схода конь bd7, развивают слона, вы делаете ход слон d6, белые рано или поздно сделают ход конь c3, ну и конечно можно как в славянской защите ставить пешку на c6, но я не вижу в этом особого смысла, например, a6. Это не точный ход, потому что тут ладья же один как раз будет, поэтому точно порядок ходов рокировка. Белые играют ферзь c2. Ну, конечно, если в этих позициях они сразу сыграют слон e2 рокировка, просто мы ставим слона на b7, будет абсолютно симметричная позиция. Поэтому единственная заслуживающая внимание идея это ферзь c2. Ну и теперь, если белые хотят сыграть нестандартным образом они не будут играть d4 они сыграют либо g4 либо ладья g1 с идеей g4 отметим в чем смысл хода a6 если белые сейчас делают 3 нуля мы всегда играем b5 вот ради этого мы сделали ход a6 и начинаем контратаку поэтому есть ход g4 мы бьем ладья g1 позиция сумасшедшая ну, в принципе ее можно изучить Ладья же один. Да, кстати, есть вот еще слон Е2. Ну, обо всем по порядку. Ладья же один. Здесь мы как раз используем ход А6. Мы бьем и делаем ход b 5 Здесь опять-таки обостряется. Ну, можно ее изучить. Ну, и давайте рассмотрим еще ход слон Е2. В принципе, тоже продолжает белые хитрить. Выжидать. И здесь неожиданно у нас лучший ход ладья Е8. Мы тоже продолжаем выжидательную стратегию. И опять-таки белые могут начать либо ладья G1, либо G4 двигать. Если они играют G4, это интересно. Если они играют ладья G1, то тут мы как раз играем Е5 конкретика. Начинается, что мы хотим либо D4, либо Е4 в каких-то ситуациях провести. Ну, как видите... Это ведет к достаточно неординарной позиции. То же самое можно сказать про ход g4. Когда вы строите дебютный репертуар, вы должны рассмотреть здесь либо e5, либо dc. 
В общем, я должен, конечно, отметить, что это приводит к тому, что данные позиции достаточно сложны, но, тем не менее, при подготовке они мало изучены, вы, если будете готовиться за любой цвет, то это, наверное, вам даст какой-то определенный результат. Здесь есть DC ход, есть конь GE4 ход, в принципе, и также есть ход E5. Сколько я знаю, этот ход вроде самый точный. Здесь делается ход либо конь c5, либо слон e5. Позиция, еще раз повторюсь, дикая, им редко и мало изучена. Но, тем не менее, вы должны понимать, что если соперник вот таким образом разыгрывает дебют, наверняка он что-то подготовил. Потому что рейти, рейти английское начало достаточно хитрые дебюты. Итак, это то, что касается расстановок с ходом e3. И последняя расстановка, d4, понятно, что конь 6 переходит в каталонское начало, это ход g3. Еще раз повторюсь, данный порядок ходов здесь dc, точно, но мы рассмотрим с данной стартовой позиции, потому что она может возникнуть через порядок ходов со, с ранним слон g2. И здесь у вас опять есть выбор. Причем выбор между амбициозным продолжением, ну, после чего вы должны будете изучать огромное количество теории. Я считаю это продолжение непрактичным, но может быть вы будете совершенно другого мнения. Это ход d4. Проблема заключается в том, что сейчас уже, когда вы поставили пешку на d4, вы по темпам, где вы не потратили время на ход b3, не успеваете создать расстановку с конца 6 e3 и e5. Потому что после взятия, возможен ход Е4, который я, если честно, не рассматривал. Да, так что, возможно, это тоже идея. Ну да ладно, тут d 3 есть ход. Вот. Это неприятно, потому что сейчас, в принципе, белые получают того, что они хотят. То есть Е3 слон на c 5 ЕД, конь d4, конь d4, слон d4. Вроде бы у нас все хорошо, но белые очень быстро прогоняют слона с d4, конь а3, конь c2, и затем могут занять центр. Вот поэтому, к сожалению, к сожалению, не работает этот порядок ходов, когда у нас не хватает одного темпа, чтобы поставить слона на c5. Проблема заключается в том, что здесь мы должны делать ход опять из-за того, что если сыграть слон c5, то этот слон будет попадать под атаку. Нам не хватает одного темпа. Вот, поэтому, к сожалению, мы не можем после d4 ставить коня на c6, как вариант с ходом b3. Ну, и после c5 начинают возникать перевернутые бинони. Именно e3, конь c6, белые бьют и ставят пешку на d3. В целом, здесь я остановлюсь, потому что позиция крайне острая. Надо отметить, что дальше белые играют слон g5, отдают слона за коня, обычно либо коня на c2 ставят и потом b4 проводят. Либо водя e1, конь e5 есть план. В общем, если вы откроете партию по переписке, увидите, что равенство, но будьте готовы к тому, что вы будете изучать длинные линии, где все зависит. В какой-то момент вам придется на глубине делать единственные хода. Поэтому, если вы хотите получить более практичный и играбельный дебютный репертуар, моя рекомендация ДНЦ. Надо отметить, что номинально у вас будет чуть хуже, то есть оценка будет примерно 0.2, но сложно белыми продемонстрировать большой перевес, если он вообще есть. В ферзь А4 шаг вы играете именно с ОНД7, c 6 это не очень хороший ход, как и в принципе конь bd7, потому что белые забирают пешку на c4, ставят d4, у них каталонский слон, центр, это то, чего мы должны избегать. Поэтому слон d7, ферзь бьет c4, c5. Ну, если белые в этой позиции на что-то хотят претендовать, они должны сделать ход конь e5, потому что в случае d4 мы играем b5, и это... Позиция может получиться из каталонского начала с ферзь А4 шах. И здесь делается ход коня 6. Последующая идея войдет С8. Теория говорит, что у черных нет никаких проблем. Поэтому рассмотрим только ход конь Е5. Белые напали на слона. После чего мы делаем ход ферзь С8. 
Ну и его забирают на десем разными способами. Иногда они это делают ну, в момент, когда мы делаем код конца 6. После чего развиваются путем конь c3, слон e7. И у нас очень простой план. Мы хотим сделать рокировку, сыграть ладья a8, вторую ладью поставить на d8. И конь идет на e8, дальше на d6, слон идет на f6. Такое примерное расположение фигур. Движок показывает, как видите, оценку 0,2. 0,3 в зависимости от того, какая позиция, какая глубина. Потому что у белых есть преимущество двух слонов. Но у нас, с другой стороны, есть пространство. Поэтому объективно, может, у белых есть небольшой перевес. Но играть эту позицию черными достаточно просто. И не надо знать много теории. Второе, что белые могут сделать, движок не оценивает этот ход. Но большинство людей как раз в этой позиции делали ход ферзь d3. Для того, чтобы на ход конь c6, конь d7... Черные не ударили ферзь d7, потому что после размена ферзей действительно белые получают перевес. И белые в этой линии, в отличие от предыдущей, ставят слона на b2. Но в целом движок, движка это не впечатляет. Потому что рано или поздно конь-ферзь вернутся на нужные позиции. И возникнет все равно примерно та же самая позиция. Так что эта человеческая идея ну, тоже, наверное, дает примерно то же самое, что в прошлом варианте. Оценка плюс 0,1, плюс 0,2. Номинально у белых небольшой перевес, но позиция черных нормальна. Так что, ну, если вы не хотите изучать много теории, я вам рекомендую данный переход. Что можно сказать? И это все. То, что касается э, порядка ходов первых вот c4. Теперь разберем порядок ходов первый ход конь f3. Естественно, на первый ход конь f3 мы делаем d5. Захватываем центр. И если белый делает второй ход c4, то в целом, еще раз повторюсь, я всегда об этом говорю, d4 это самый принципиальный ход. И наверняка он дает черным как минимум равенство. Во многих вариантах белые могут получить и хуже. Но исходя из порядка ходов, которые мы только что видели, мы делаем ход e6. И эту позицию мы только что рассматривали. Так что это то, что касается хода c4. Если белые играют e3, то примерно то же самое происходит. Конь f6 сложно сказать. c4 рано или поздно придется сделать. Поэтому, когда конь развивается на f3, дальше можно сказать, что кроме e3 у белых есть два способа фенкетирования слонов. Первый способ это через ход b3. Против данного фенкета я рекомендую лондонскую расстановку. Почему спот слон f5 хороший? Дело в том, что когда белый играет g3, слон g2, как только мы развиваем слона, то белый проводят c4, затем у ферзя появляется поле b3, с которого он атакует пешку на b7. В данном же случае мы просто поставили слона на f5, Дальше ставим пешку на e6. Все равно, куда белые развивают своего слона, они могут через e3 куда-то его развить, через g3 куда-то развить. У нас одна и та же расстановка. Мы развиваемся подобным образом. Часто делаем ход a6, чтобы наш лондонский слон не потерялся. И если белые проводят c4, мы обычно защищаемся ходом c6. Если же у нас есть возможность такая то мы можем провести c5. В зависимости от того, что будут делать белые. В общем, поэтому пешку на c7 мы долгое время не трогаем. И в целом, надо отметить, что, наверное, это все, что я знаю. По данному варианту у меня были партии. В принципе, дальше, используя эти правила, я обычно получал хорошую позицию. Так что ход 2 b3 не угрожающий. Если играют g3. Вот это вот очень важный момент, как раз на котором строится наш репертуар, почему мы должны играть каталонское начало через э, dc с последующим э, c5 и конь c6. Э, дело в том, что объективно лучший ход в этой позиции, если говорить, вы не играете то каталонское начало, с g4. Но я очень много этот... Вариант играл, анализировал, должен сделать вывод, что в этом варианте очень легко запутаться. Просто посмотрите недавнюю партию между непомнящим и Дудой. 
турнире претендентов. Там очень сложные порядки ходов. Второй способ это играть G6, но именно изучать защиту Грюнфеда под один порядок ходов в защите Рети не имеет смысла. И вот тут там как раз помогает то, что мы играем тот самый вариант каталонского начала. Мы делаем ход c5. После чего обычно белые сделают ход слон g2. Дело в том, что сейчас c4 уже не страшно для нас. Мы всегда бьем на c4. Например, в этой позиции конь a3 мы можем сыграть a6, конь c4, b5. Если белые после слон g2, конь c6 сыграют c4, то мы тоже бьем и белым нужно потом отыгрывать эту пешку. Мы захватываем центр, то есть ставим зажим мороться. У нас уже более приятная позиция. Вот, поэтому уже белые c4 провести не могут. d4 это будет переход. Ну и остается вот слон g2. Основной ход, собственно, и мы играем конь c6. И сейчас, если белые на что-то претендуют, они должны делать ход d4. Но сначала разберем перевернутая староиндийская защита, либо это называется староиндийское начало, 0-0-е5. Опять-таки в этих позициях мы c4 не боимся никогда, ну, допустим, d3. И вот тут очень интересный момент. В своем недавнем видео про свой дебютный репертуар за черных блиц я говорил про ход конь f6. Этот ход делается автоматически, но, как видите, нейросети здесь показывают ход слон e7. И тут даже, как оказывается, у черных, скорее всего, небольшой перевес. Дело в том, что коня на g8 мы можем развить и в нужный момент, во-первых. А во-вторых, у нас сохраняется возможность с любимого хода нейросетей h5. Например, ну сразу давайте c4 быстро покажу, тут особо нечего говорить, опять-таки получится зажим мороться, у нас приятная позиция. Если белые играют e4, то мы играем d4. Собственно, это пока похоже на систему Петросяна, белые играют конь a3, либо конь d2, с идеей поставить коня на c4. И тут начинается компьютерное веселье, делается ход h5 с позиционной угрозой h4. И дело в том, что если белые ставят пешку на h4, то они очень сильно ослабились. Мы дальше играем f6, после чего конь с h6 может перейти на f7, слон идет на e6. Черные могут сделать длинную рокировку. Белые никогда теперь f4 нормально не смогут провести, поэтому h4 всегда плохо. А если белые играют в подобных позициях h3, то мы можем надвинуть пешку еще дальше. И после g4 как раз возникают типичные сценарии можете посмотреть как раз партии петросяна с переменной цвета по моему петросян швейбер самая характерная партия g5 я торопился наверное f6 последующим g5 лучше вот и возникает проблема то что h4 реальная угроза и секунды 4 ферзь 7 эта угроза сохраняется и в нужный момент мы дальше Толкнем эту пешку, вскроем линию, создадим контратаку против короля. Поэтому, когда вы изучите эти линии, посмотрите, например, что так играл Магнус Карлсон в партии против Рапорта, то поймете, насколько неперспективна э, сторондейская защита, что даже без темпа можно получить э, перевес. Поэтому э, вся сторондейская расстановка не имеет большого смысла. Единственный ход, который остается до белых, это d4. Но мы играем конь f6. Взять пешку никогда не хорошо, потому что мы играем e6, мы на c4, объем на c5, и на взятие на d5, в принципе, можно, конечно, ударить e на d и играть э, позицию с изолятором. Это очень хорошая редакция Тарыша, потому что слон на c5 попал в один темп. Но еще проще ударить ферзь d5, в принципе, играть подобную позицию, где у черных не должно быть никаких проблем. Поэтому э, остается за белых короткая рокировка. И вот это как раз тот самый момент, э, если э, бы у вас э, в этой позиции был э, дебютный репертуар без каталонского начала, то у вас были бы проблемы, потому что в случае э, взятия на d4 возникает э, перевернутый Грюнфельд. И теория показывает, что 
конечно, в Грюнфельде есть лишний темп, то это перевес. Для белых, но у нас есть ход Е6. И если белые играют С4, вуаля, мы играем ДС, после чего возникает основная позиция каталонского начала с ходами ДС, С5, конь, С6. Ну, а другого способа уклониться за белых нет. У них есть, конечно, такие продолжения, как c3, что можно сыграть cd. cd, и в принципе мы видим то, что белые остались по хинсу, но просто симметричная равная позиция. Также есть ход a3, на что, наверное, взятие с последующим слон c5 заслуживает внимания. Позиция близко к равной. Ну, это одно, одно из возможностей слон d7, например, и вторая. Ну, и то же самое можно сказать про ход b3. Но ход b3, опять-таки, у черных есть возможности. Такие, как cd, конь d4, слон c5 также ведет, к, наверняка, к равенству. Но я уверен, что еще можно сыграть практичнее. То есть игнорировать, закончить развитие и затем только ударить на d4 в нужный момент. Так что эти перестановки ходов не имеют значения. И это обозначает, что остался ход c4. Ну, все у нас каталонское начало. Ну и, видимо, это все из основных линий, которые вы должны знать, когда строите дебютный репертуар против коня в 3 и c4, как видите, не так много линий нужно изучить, и это намного практичнее, чем изучать c4, e5, либо c4, c5, потому что все переходит чаще всего в ваш репертуар, если белый сделает ход d4, с переходом в Немцовича, либо ферзевый гамбит. На этом все. Спасибо за внимание. Пишите, может у вас какие-то еще появятся дополнительные идеи по данному репертуару. И до новых встреч.